，是我，立川。立川啊，你好。你在哪里？我，我还能在哪里啊？我在办公室。你是不是在处理室？性很小，但是万一二十分钟后你还没有见到我，而且你的手机也没电，你就马上把我的地址给计程车的司机，让他带你去我家。我家旁边的花盆里面有一把钥匙，就用这把钥匙直接进去，你知道吗？你身上有笔吗？记一下我的地址。地址你早就跟我说过了。那个立川你，你真的不用来接我。我刚才说的话你明白了吗？听明白了。你现在在出站口，对不对？对啊。好，你就站在那边别动。我现在马上过去。我要是没有接到你，而且又没有接到你电话的话，我是会报警的，你知道吗？知道了。就站在那儿别动，我马上到。收到了肖光的短信，这几天都没开机，刚刚才发现。你，你还在住院啊？那你为什么跑出来啊？我亲自请假的。你难得来苏律师，总不能让你一个人来医院找我吧？我愿意在医院陪你啊，而且你的病如果还没有好的话，你再陪我会很累的。
你一个人坐十几个小时的飞机，应该你累才对吧？我一点都不累。那你来苏黎世怎么没有打电话给我呢？我不想打扰你，我已经订好酒店了。订好酒店？嗯。你进化的蛮早去的。我要是不来接你的话，你就打算一个人在苏黎世三日游。小小请求，我只在这里住三天两夜，过天中午回上海。这两天我们可不可以不要吵架？我二十岁认识的狗，我现在二十五岁了，可是我们在一起的时间都不超过三个月。我真的盼望恋爱是什么滋味？所以，我们能不能让时间停下来，让争执停下来，让误会停下来？我们俩一起回到以前甜蜜的日子，好不好？这个要求很奢侈吗？当然不会。就这样抱住。来来来，我记得啊，我高中的时候超喜欢吃这个，但是我妈说很不健康，我就偷偷的吃，我一天吃两个，晚餐都不敢吃了。来，吃两个啊，王立川，怪不得你长这么高哎。所以你应该多吃一点。怎么样，好吃吗？嗯，超好吃的。嗯，味道很好。好了好了，别再吃了，晚上有大餐要吃呢。晚上去哪里吃啊？我哥帮我介绍了一家餐厅，听说这家餐厅要提前十天才能订得到。那晚上还能不能吃得到啊？嗯，哦，看在我哥帮他设计过餐厅的份上，老板一定会让我们插队的。<笑>那我一会儿干嘛？回家放行李吧。回家？对啊。我是律师也有家，不过我已经订了宾馆了。